కళ్ళలో కూడా నేను నిజం చెప్పను అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎప్పుడు నేను అబద్ధమే ఆడుతాను ఒకసారి ఒక ధనవంతుడు ఏం చేశాడో తెలుసా ఆయనకు ఒక విచిత్రమైన కోరిక ఉంది ఏంటంటే ఎవరైనా కుక్కను పెంచుకుంటారు కుందేలను పెంచుకుంటారు ఇతనికి పందిని పెంచుకోవాలన్న ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకు ఆయనకి ఇష్టము పందిని పెంచుకోవాలని అలా పందిని పెంచుకోవాలన్న ఆశతోటి ఆ ధనవంతుడు చాలామంది సర్వెంట్స్కు చెప్పాడు మీరు వెళ్ళండి ఏ ప్రాంతమైనా తిరిగి నాకు మంచి తెల్లటి పందిని తీసుకురండి ఆ తెల్లటి పందిని నేను పెంచుకుంటాను ఆ తెల్లటి పంది అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దాన్ని తీసుకొచ్చిన వారికి మంచి బహుమానాన్ని కూడా ఇస్తానని ప్రకటించాడు అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న సర్వెంట్స్ అందరూ వెళ్ళారు అక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ తిరిగారు తెల్లటి పంది తొడగడం కొంచెం కష్టమే అయినా కానీ ఆ తెల్లటి పందిని దేశ దేశాలు తిరిగి తెల్లటి పందిని తీసుకొచ్చి ఆ ధనవంతుడి యొక్క అప్పగించారు అప్పుడు ఆ ధనవంతుడు ఆ పందిని చూసి మురిసిపోయి ఆ పందికి చక్కగా స్నానం చేయించి మంచిగా పౌడర్ పెట్టి చక్కగా దాన్ని కడిగి దాన్ని శుభ్రపరిచి దాన్ని ఒక బెడ్ మీదకి తీసుకెళ్ళి ఆ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టుకొని తాను ఆ పంది మీద చేయి వేసి నిద్రపోతున్నాడు ఇలా నిద్రపోయి ఉదయం లేచిన తర్వాత తను ఆ ధనవంతుడు తన పని మీద బయటికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ పందిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని సర్వెంట్స్కు చెప్పాడు పని మీద బయటికి వెళ్ళాడు పని పూర్తి చేసుకొని తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఇంట్లో పంది లేదు ఎక్కడ ఎక్కడ పంది అని చెప్పి వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఆ పంది ఎక్కడ కనిపించలా బెడ్రూమ్కి వెళ్ళాడు ఆ బెడ్రూమ్ మీద చూశాడు పంది లేదు కిచెన్కి వెళ్ళాడు హాల్కి వెళ్ళాడు వరండాలో చూశాడు పరిసరాల్లో చూశాడు ఆ వీధిలో చూశాడు ఎక్కడ పంది కనిపించలా అనిపించింది ఈ పంది ఎక్కడికి వెళ్ళింది నేను ఎంతో శుభ్రం చేశాను కడిగాను దానికి స్నానం చేయించాను సోపులు పెట్టాను పౌడర్ రాశాను చక్కగా దానికి బట్టలు వేశాను టర్కీ టవల్ తోటి శుభ్రపరిచాను ఇన్ని ఇంత చక్కగా నేను రెడీ చేసిన ఆ పంది ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని చెప్పి జాగ్రత్తగా వాళ్ళు వీధుల్లో వెంటి తిరగడం స్టార్ట్ చేశారు వారి ఆ ధనవంతుడితో పాటు సర్వెంట్స్ కూడా అన్ని వీధులల్లో తిరగడం స్టార్ట్ చేశారు తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉండగా ఒక దగ్గర ఆ పంది కనిపించింది ఎక్కడో తెలుసా మురికి గుంతలో ఆ మురికిలో పంది కనిపించింది అప్పుడు ఆ ధనవంతుడు చూశాడు మనసులో అనుకున్నాడు ఈ పందిని ఎంత శుభ్రపరిచినా దీనికి బుద్ధి లేదు ఈ పందిని ఎంత శుభ్రపరిచినా ఈ పంది కోరుకుంది మాత్రం మురికే పరిమళ సువాసనలతోటి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టిన ఇంట్లో ఆ పరిమళత్వాన్ని ఆస్వాదించకుండా నా ప్రేమను పొందుకోకుండా ఇంట్లో తన స్థానాన్ని ఉంచుకోకుండా ఇలా మురికిలోకి వచ్చేసింది ధనవంతుడికి అర్థమైపోయింది పంది స్థానము రిలాక్స్ వెల్ బెడ్ కాదు ఏంటి పంది స్థానము మురికి పంది ఎంత శుభ్రపరిచినా కానీ మురికిలోకే వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఆ మురికి అంటేనే ఇష్టం మురికినే జుర్రుకుంటుంది మురికిది పందిది విడదీయలేని బంధం కాబట్టి పంది ఎంత చక్కగా తయారు చేసిన ధనవంతుని విడిచిపెట్టి మురికిలోకి వచ్చేసింది ఇలా మురికిలోకి రావడం పందికి ఇష్టం కాబట్టి పందిని ఎంత శుభ్రపరిచినా అది నీట్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయనే చేయదు ఎందుకంటే పంది మురికి అలవాటు పడింది అబద్ధం చెప్పేవాడు ఎన్ని విధాలుగా మనం గద్దించిన ఎన్ని విధాలుగా మనం చెప్పినా వాడు మారనే మారడేదు అవునంటారా పంది పశువు కాబట్టి మారలేదు మన మనుషులం మారే అవకాశం ఉంది మనకు జ్ఞానం ఉంది బుద్ధి ఉంది కాబట్టి ఎన్ని అబద్ధాలు మనం చెప్పినా సరే మనకు ఒక ఛాన్స్ ఉంది మన ప్రవర్తనను కాపాడుకుంటూ చక్కగా మన వ్యక్తిత్వాన్ని బిల్డప్ చేసుకోవడానికి ఇదో మంచి సమయం స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి పంది పశువు కాబట్టి అజ్ఞానంతో మురుకులోకి వెళ్ళింది మనము తెలుసో తెలియకో ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడినా సరే ఈరోజు వాస్తవాన్ని గమనిద్దాం ఈరోజు నుంచైనా ఎవరికైనా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనా సరే అబద్ధం చెప్పకుండా నిజం చెప్పి నిజాన్ని పలుకుతూ సత్యాన్ని పలుకుతూ ముందు కొనసాగుదాం అది మన భవిష్యత్తుకి మన భవిష్యత్తు ప్రగతికి ఎంతో శ్రేయస్కరం 